Okay, now we watch it here. See. Yeah. Oh, volume off. Volume off. Yes, we are live. Let's wait. Okay. Oh, devo parlare italiano. Yeah. Oh, Oops. Off. Okay. Buonasera, ciao a tutti. Aspettiamo ancora qualche momento perché si colleghi qualcuno e poi partiamo. Siamo okay. ancora qualche momento. Ok. Sì, ci siamo. Ciao Bianca, buona serata. <clears throat> Ciao a tutti. Ciao Francesco. Sono, beh, io sono sempre eccitato. Cristina, I'm saying I'm always excited to be here. <ride> Questa sera ancora di più. This evening even more so. Perché ho, per la, uh, ho di nuovo Christine King, la, la fondatrice della... Um, Società per l'espansione della consapevolezza e abbiamo fatto un'intervista qualche settimana fa, però era in inglese. E allora adesso per il pubblico italiano eh, abbiamo deciso con Gaetano, tra l'altro grazie Gaetano e grazie a voi per essere qua e grazie Ponti di Luce, Bridges of Light, abbiamo deciso di fare l'intervista in inglese. Uh, Christine, I'm just saying that uh, I'm excited, I'm always excited to be here. <laughs> But tonight even more so because I have the opportunity of letting the Italian members know you. So you can, you can, you can share your wisdom and your experiences with them. Because some of them, they may have seen the English recording, but they wouldn't have understood. Okay. Yeah. And I didn't understand a word of your Italian, but it, sounded, <laughs> it sounded beautiful. Thank you so much. E Cristi sta dicendo, e io non capisco niente del tuo italiano, ma, ma suona bene. Okay. <laughs> I'm just going to say hello to some participants, as I always do. Hello, Natasha. Ciao. Ciao, Anna. Ciao, Bianca. Allora, Christine, questa sera, Christine King, ci parlerà il, diciamo, l'argomento che ha scelto di cui ho scelto di parlarci, sono i segnali dell'anima, il sentiero spirituale delle briciole di pane. I'm just saying, Christine, that the, the subject that you are going to talk about this evening is uh, signs from the soul and the spiritual path made of breadcrumbs or the, 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 the breadcrumbs spiritual path. Yes. And... Uh, in a moment I will be asking you to, and by the way, thank you very much. Sto dicendo grazie Christine, le sto spiegando qual è l'argomento della, della serata. E adesso le, le chiederò di parlarci. Intanto vi invito a fare domande. Scrivete le domande in italiano e io le traduco a Christine, che me, mi parlerà in inglese, e io le traduco in italiano. Siate pazienti con me, è la prima volta che faccio un'intervista bilingue, ok? Gaetano è abituato a fare questo, Gaetano perdonami se mi impapino, ma... I was just saying that uh, now I'm gonna let you speak, I'll be translating, and if they have questions they can write them down and I'll translate them to you, then you'll be telling me, I'll be telling them, and I ask everybody to be patient because it's my first time yeah. doing a bilingual interview. And you're doing very well. Thank you. <laughs> so, allora, chi è Christine King? Perché fa quello che fa? E, e cosa sono i segnali dell'anima? So, who is Christine King? And why are you doing what you're doing today? And then you can tell us anything you want about signs from the source. Okay. Well, good evening, everyone, and thank you very much for being here. I'm sorry I don't speak any Italian at all, um, but uh, Luca's doing a, a fantastic job, and I'm sure by the end of it we will get all the translation done perfectly, and you'll understand exactly what I'm presenting. Thank you. Um, Christine sta dicendo ciao a tutti, sono onorata e grata di essere qua, e... Luca per ora sta facendo un buon lavoro a tradurre tutto e sono sicura che, che riusciremo a farci capire. Ok, so we're talking about signs from the soul and 
I've been on a spiritual path for oh, about 40 years now and have always found that the soul guides us if we are open to it. Thank you. Christine sta dicendo che è stata, tra virgolette, in, ha iniziato il suo cammino spirituale 40 anni fa e, e dice che, che, che è importante per intraprendere questo cammino vedere, capire quali sono i segnali che, che l'anima ci dà. I started the spiritual path when I was at a very low place in my life. Ha iniziato il suo cammino spirituale in un momento molto difficile della sua vita. And I had then many signs that were spiritual in nature. E aveva avuto già allora molti, molti segnali di natura spirituale. I didn't always follow them at the time. Non sapeva come e se seguirle all'epoca. But I came to trust them as the years went by. Ma ha imparato a fidarsi di loro con il passare del tempo, con il passare degli anni. Let me go forward a little bit to a little way along my spiritual path. I started to study hypnotherapy and I was working from a little tiny bedsit in London. Adesso ci sta parlando di cosa gli è successo, era quando aveva già iniziato il suo percorso spirituale e stava studiando ipnoterapia eh, ed era, e si trovava a Londra. Everything in my life had come to a, cr a crash and I had no money and I had to start my life all over again. Tutto nella sua vita sembra che stesse stallando, cioè tutto non andava come avrebbe voluto e sembrava che, che tutto stesse praticamente crollando, andando a scatafascio. So I just want to give you a few examples of how the soul can guide us along a spiritual path and how it's led me to where I am today. E adesso ci spiegherà come l'anima ci può comunicare per darci segnali, per farci capire che direzione prendere e dandoci, facendoci capire col, e condividendo praticamente la sua esperienza, quella che ha vissuto. So as I said, I was working from this little bedsit at home. Stava lavorando in questo, in questo locale dove, dove viveva, cioè lavorava praticamente da casa. But it wasn't ideal for me and I was looking for a room outside of my home where I could work from. Ma non era un posto ideale per lei. Riceveva clienti in casa, ma avrebbe voluto lavorare professionalmente in un posto che non fosse casa sua. Because I was learning to trust my soul and trust its guidance. Ma è perché aveva già iniziato a fidarsi della sua anima e della, de, dei segnali che riceveva. I started to look for a room in the local paper. Ha iniziato a cercare per una camera da affittare per praticare ipnoterapia in un'inserzione, in, un in, in un giornale. And I saw an advert for a room in the village. E ha visto un'inserzione uh, un di una camera in un paesino. And it said that it was above a hairdresser's. E ha detto, l'inserzione diceva che era sopra una pettinatrice. And that the room was for hire. E che la camera era, poteva essere affittata. I rang the number and I couldn't get any reply. The phone just kept ringing. Ha telefonato al numero sull'inserzione, ma nessuno rispondeva. Il telefono continuava a suonare. So I decided to ring a friend of mine who owned a hairdresser. E allora dec ha deciso di chiamare un suo amico che, um, che aveva praticamente che, che, che aveva un negozio di, di parrucchiere. And I asked him if it was the room that he had for sale, for, for hire. E ha chiesto a lui se quella lì era la camera che apparteneva a lui, del suo salone. He said, no, it wasn't him, but he would show me exactly where it was because it was a friend of his. E lui gli ha detto, no, non è la mia, però ti faccio vedere 
di chi è, perché sapeva, perché era di un suo amico, di una persona che lui conosceva. So I met up with him and we went to the village and we started walking up this hill together. E allora si sono incontrati e insieme stavano camminando per andare su da questa, questa salita per andare a vedere la camera. This was a village in London called Blackheath. Questo è un villaggio, praticamente un quartiere, un po' fuori Londra, che si chiama Blackheath. And it is full of hairdressers and restaurants. <laughs> Ed è pieno di parrucchieri e ristoranti. As we were walking up the hill, my friend Paul went in front of me. Mentre camminavano su per la collina, il suo amico Paul, Paolo, <laughs> camminava, stava camminando davanti a lei. And he was moving higher up the hill, but when he looked behind him, I was stopped. E lui camminava davanti a Christine e quando, quando però si è girato ha visto che lei era ferma, si era fermata. I'd stopped because in my mind a sheet of glass seemed to come down right in front of me. E si è fermata Christine perché a lei ha avuto l'impressione come se una lastra di vetro fosse, fosse proprio, si fosse eh, piazzata davanti a lei. He turned around and he said to me, no, it's up the hill. E lui si è, allora, si, perché si è girata, ha visto che lei era ferma, e gli ha detto, no, è su, è sopra la salita. When I stopped and looked, I was outside another hairdresser's. E quando, quando lei si è girata, lei era proprio fuori di un altro um, parrucchiere. And I said to him, Paul, I'm sorry, I have to go in here. E però gli ha detto, Paul, Paolo, perdonami, ma io devo entrare qua. I walked in the door and, and there were two ladies there. Sono entrata nel negozio e c'erano due signore là. One lady was sitting at the desk and the other lady was wearing a white coat. Una delle due signore, una era seduta a una scrivania e un'altra con un camice bianco era... Era in piedi. So I said to them, I understand that you might have a room to let. E ha detto loro, ma mi, mi sembra o da pensare che magari forse avete una camera da affittare qui. They looked at each other and they said, what do you want to use the room for? E loro, le due signore, si sono guardate e le hanno chiesto a Christine, ma cosa vuoi usare la camera a fare? And I told them that I wanted to use the, use the room for hypnotherapy. E Cristina ha detto, voglio, vorrei, voglio usare la camera per praticare l'ipnoterapia. Well, they looked at each other in an even stranger way. E si sono guardate tra di loro, le signore, in un modo ancora più strano. And they said, we don't believe this. E hanno detto, si sono dette, non crediamo a questa cosa, non possiamo crederci. And the lady in the white coat was actually an aromatherapist. Ah, e la, do, la signora con il camice bianco, guarda caso, era un aromatherapista. And she said to me, the reason we don't believe this. E gli ha detto a Cristina, il motivo per cui non crediamo, non ci sembra vero questo. Is that just before you walked in the room. E, e che no, ci sembra strano credere a questo perché il, un momento prima che tu Uh, entrassi dalla porta I said to the lady at the desk ho detto la signora in piedi ho detto alla signora alla scrivania what you need here for that room is a good hypnotherapist oh my gosh that, non mi sembra vero e, e, gli aveva appena detto alla la signora col camice bianco aveva appena detto a quella sulla scrivania cosa una cosa di cui hai bisogno tu qui è di un di un ipnoterapista, <laughs> ipnoterapeuta. <laughs> And then an even stranger thing they said. E poi hanno detto una cosa ancora più strana. How did you know that there was a room to let? Le hanno detto a Cristina, ma la cosa strana è come hai fatto a sapere che abbiamo una camera da affittare? And I said, I'd seen the advertisement in the paper. E Cristina ha detto, perché ho visto l'annuncio sul giornale? And they said, 
it doesn't go in the paper until next week. E loro gli hanno detto, ma l'inserzione che vogliamo mettere non uscirà fino alla prossima settimana. And I said, well, there was a number to call. E Cristina ha detto, ma c'era un numero da chiamare sull'inserzione. And they said, what was the number? E loro hanno detto, ma qual era il numero? And I'd written the number down. E Cristina aveva, si era scritta il numero. And then they looked at each other again. <laughs> e poi, sorry, did you show them the number? I showed them the number, yeah. Perché Christine si era scritta il numero, gli ha fatto vedere il numero alle signore, e loro si sono guardate. And they said, oh my God. E hanno detto, oh mio Dio. It has gone in the wrong week. È it's uscito. It's gone into the paper in the wrong week. Ah, e si sono guardate e sono dette, il numero era quello, hanno detto, Oh, oh, oh mio Dio, l'inserzione è uscita la settimana sbagliata. Sarebbe dovuta uscire la settimana dopo. And they said the owner is away skiing. Is away. And he's, and he's away skiing, so that's why you couldn't get any reply. Ah, e gli hanno detto il proprietario è via, è in vacanza a sciare, per quello che tu chiamavi il numero ma nessuno rispondeva. And then they said afterwards, we expected to get lots of calls when the advertisement goes in. Ah, e poi si sono dette, avremo, ci saremmo aspettate di ricevere molte chiamate quando l'articolo sarebbe uscito. But as you are here, we will show you the room. Ma visto che sei qua, ti facciamo vedere la camera. And I ended up working there. E ha poi finito Christine per lavorare nel... In, in, in quel salone. So when I think about that, I think it's quite remarkable. Allora, Cristina dice, quando ripenso a questa cosa, penso che sia una cosa abbastanza significativa, abbastanza it's strana. Glass coming down. I could not move. <laughs> dice che letteralmente, mentre stava salendo sulla salita, ha proprio ha, è, ha sentito, è come se avesse visto questo vetro di questa lastra di vetro davanti a lei e non riusciva proprio più a muoversi, non riusciva ad avanzare. Yes. And there are many, many more throughout my life that I could tell people about and perhaps I will weave some of those things into the talk tonight. E dice, ci sono, le sono successe tante altre cose simili eh, che, che se volete ve le può, le, le, le può condividere con voi questa sera. Wow, that is amazing. Incredible. <laughs> because, I mean, if that's not divine intervention, I don't know what it could be. Absolutely. So, so dicendo, Absolutely. quello è incredibile. Se quello non è, tra virgolette, interdizione divina, non saprei proprio cosa potrebbe essere. Uh, I'm just reading here for questions, if somebody is writing anything. Um, Okay, oh, this, uh, Bianca, she's translating in Italian. I don't know for, for people that they like to read it. Hello, Chiara. Hello, Daniela. <clears throat> okay. Oh, Liana, well, I think you just answered your question, but maybe you can give us another, another example. Liana is asking, what are spiritual signs? What are spiritual signs? To me, they come in many forms. Secondo, ah, sorry. Vengono, arrivano in, in, for, in, in modalità e forme diverse. They can just be a very strong thought. Potrebbe essere un pensiero molto forte. That you don't question. Un pensiero uh, di cui non ti chiedi il perché, che non lo metti in discussione. Yeah, it's like a very powerful thing. È una cosa molto potente. Or you can see things in everyday life. O potresti vedere certe cose, potresti vederle ne nella vita di tutti i giorni, in quella quotidiana. Which you know could not be a coincidence. Che tu sai che non potrebbe essere una coincidenza. Yeah. You learn the difference. E dice, in puoi imparare la differenza, puoi imparare a discernere tra loro, a distinguerli. Sometimes you get it wrong. <laughs> a volte sbagli. 
<laughs> non azecchi. <laughs> and you're led down a path that you think is the right path. E in quel caso magari intraprendi un cammino che eh, non è quello opportuno, quello che non avresti voluto prendere. But that's usually because you have a preconceived agenda. Ma quando capita quello normalmente è perché avevamo un preconcetto, cioè un'intenzione nostra già prima. Cioè praticamente eravamo, c'era un, 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 una... Il nostro, la nostra mente, il nostro ego aveva un'intenzione sua. Okay. The thing is that we need to ask for signs. Ah, dice, è importante che chiediamo. C'è bisogno, cioè noi dobbiamo chiedere per i segni. Dobbiamo chiedere, richiederli. But in order to do that, ma per fare questo, We need to develop a really strong relationship with that inner divine. Per fare questo, per chiedere, chiedere i segnali, dobbiamo, è necessario, avere um, sviluppato una relazione molto forte con, la, con il divino, mm -hmm. con la nostra essenza. So we learn to know the difference between all the other voices in our head. E questo è opportuno perché così impariamo a distinguere questi segnali, questa voce da tutte le altre voci che possiamo magari avere in testa. Yes. And also it can come in so many different ways. E, e, e anche potrei, perché potrei, questa comunicazione potrebbe arrivare in così tanti modi diversi. So we learn to read the signs. So è come, dobbiamo imparare proprio a leggere i segnali. And then it can come in very practical ways. E poi può, può succedere anche in, in modi molto, molto pratici. For instance, it can come on a car number plate. Per esempio, potrebbe, il segnale potrebbe arrivare sulla targa di una macchina. Or a hoarding along the road, you know, an advertisement. O, ma, o magari una pubblicità su un cartellone pubblicitario che stiamo vedendo magari per strada. Or it can come through a person. Oppure attraverso una persona. You can overhear a conversation. Puoi magari sentire una conversazione che qualcuno sta avendo. And it just hits the spot. E, e, e risuona con noi. In inglese si dice hit the spot, come e tocca proprio il, il, il punto chiave per mm -hmm. noi. It's just a knowing. When you get the signs, there's a strong knowing. È, è, una, è una consapevolezza, un, un, con, una conoscenza. Cioè, noi lo sentiamo quando abbiamo ricevuto un segno. Un yes. segno. I'll, I'll give you another example, shall I? Yes, please. Okay. Dice, dice vi, vi posso dare un altro esempio? E io dico, sì, grazie. Yeah. This is much... This is many years later. In actual fact, it was probably only about four four years ago, um, I'd been running several workshops, spiritual workshops, and they included hand analysis, looking at people's hands and finding their soul's purpose from the hands. And I'd run one course, which was about three or four months, and people were very, very interested in it. Ok, questo esempio che ci dà è, è successo 4-5 anni fa. Era un periodo dove faceva corso, tanti versi corsi uh, di carattere spirituale. Questo, durante questo corso in particolare insegnava alle persone a leggere uh, praticamente la mano. Ma voglio assicurarmi di quello che ha detto. Christine, can you remind me again what was the course exactly about and how long was it? The course was held over about four, four to five months. Ah, il corso era durato questo corso, quattro, cinque mesi, and you were teaching people how to read hands. Well, I wasn't teaching them how to read hands. I was incorporating hand analysis within the spiritual workshop. Oh, thank you, hands analysis, yeah. Allora, in questi, in questi incontri, in questi workshop, questi seminari lei aveva, aveva incorporato l'analisi la, della lettura praticamente della mano nel, nel curriculum dei, dei seminari. 
Yes, I'm trying to remember the title of it. Sta cercando di ricordarsi il titolo di questo, di questo corso. I think it was Follow Your Sacred Spiritual Satnav. Wow, thank you. Dice, <laughs> penso che sia um, uh, Segui il tuo uh, satellitare spirituale segreto. Ok. And then I was working with another lady as well and we were talking about running it again. E stava facendo, insegnava questo corso con un'altra signora e stavano parlando, contemplando eh, di farlo di nuovo, di riproporlo. But we didn't know if we would get enough people to make it viable. Ai. Ma non sapevano, si chiedevano se avrebbero avuto un numero un, un, abbastanza grande di partecipanti per, perché forse valesse la pena rifarlo. So I meditated about the whole thing. E allora cosa ha fatto Cristina? Si è messa a meditare riguardo a questa cosa. So I handed it over to the inner divine. So e, e allora ha praticamente, ha praticamente consegnato questo, questo punto interrogativo alla all'essere superiore, alla divinità, diciamo, interna, al divino. And I asked for a sign. E ha chiesto a questa intelligenza universale dei segni, un segno. I said it in a very simple way. E l'ha detto proprio in un modo semplicissimo. Divine love, show me if we're meant to run another course like this. Ha chiesto, uh, amore divino, Mostrami se è opportuno che riproponiamo questo seminario. Ok. I'd gone up to London to see a friend. E allora poi è andata a Londra a vedere, a incontrare un, un amico, un'amica. Non lo so perché in inglese friend può essere tutte e due. <laughs> <laughs> And I got the last train home. E ha preso l'ultimo treno da Londra per tornare a casa. There was no one else in the carriage. Non c'era nessun altro nel, um, nel vagone. But I had to let people know if we were going to run another course. Ma dovevo far sapere alle persone che avrebbero uh, riproposto un altro seminario. So during the journey I just closed my eyes. Allora durante il, il tragitto ha chiuso gli occhi. And asked again. If we're meant to run the course, give me a sign. E allora ha di nuovo chiesto con gli occhi chiusi, fammi sapere se è destino che riproponiamo il seminario. And then I was shaken out of the meditation. E poi si è, eh, 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 si è trovata praticamente a essere scossa fuori dalla meditazione. Because the train was pulling into a station. Ah, perché il treno si stava fermando a una stazione, per cui è, 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 si è ripresa dallo stato meditativo. And there was another train alongside my train. E, e c'era, di, di fianco al loro treno, vede che c'era un altro treno. And when I looked across, e quando ho guardato uh, attraverso all'altro treno, there on the window, right by the side of me, On the other train It, were two handprints in cement. In cement, okay. It's like somebody put their hands in cement, probably a workman. <laughs> yes, I see. Okay. And then put them on the window. Yes. Allora, quando il treno si è fermato, lei si è, si è ripresa dalla dal meditazione, si è girata e proprio di fianco a lei, dall'altro treno, ha visto come l'impronta di due mani, come se avessero qualcuno avesse messo le mani nel cemento e avesse messo poi, fatto l'impronta delle due mani sul vetro del treno. So I think I saw that as my sign and we went ahead with the course and it was a great success. E allora lei ha preso, ha interpretato questo come un, un segno di riproporre il seminario, hanno riproposto il seminario ed è stato un, un gran successo. Mm -hmm. So it can come in very practical ways. E questo per dire che il segno, diciamo il segnale, la guida che chiediamo, arriva anche in modi molto pratici, cioè non ha avuto comunque questo, questo pensiero mentre era nello stato meditativo, ha proprio visto un qualcosa che lei ha interpretato come 
and I thought it was very interesting and, and amusing. E ha trovato che fosse molto interessante e divertente. That it was in cement. Che, ah, cosa ha trovato interessante e che era in, in nel cemento praticamente. Che Because questo I saw that as a very strong sign. <laughs> ah, lei ha interpretato questo come un segnale molto molto forte, molto concreto, come il cemento. Bella questa, non l'avevo capita. It, it wasn't as though somebody had breezed on the window and put their hands there. It was cement. <laughs> Buona, thank you so much. This is very, very interesting. Bello, fa, sta facendo notare che non è come se lei avesse visto il segno o l'immagine delle mani, come sai quando qualcuno soffia sui vetri e c'è l'impronta, ok? No, no, è proprio, era cemento, cioè c'era proprio yes. eh, la forma, cioè era, sì, era cemento, avete capito? Yes. Per cui una cosa, un segnale più concreto. But what was... What concerned me is that ah. there was no one else in the carriage to verify it. <laughs> <laughs> Bella, I like this. Ma quello che, la cosa che poi si pensava, che, che tra virgolette la, la sconcertava un po', è che non c'era nessun altro che potesse aver visto la stessa cosa. <laughs> cioè, dice, magari l'ho vista solo io. <laughs> So when I tell people, I think sometimes they think I'm a bit crazy. E per e per quel motivo dice quando lo racconta le persone dice che magari pensano che è un po' pazza. But at the end of the day, uh, you follow that sign. You interpret it what you you saw, and and it was useful. Yes, absolutely. Sto dicendo che. Indipendentemente da tutto, quello che lei ha visto e ha interpretato in un certo modo si è poi rivelato molto utile. Yes, somebody else may have looked at that and because they had no connection with it would have thought it's just handprints. Sì, dice che qualcun altro avrebbe potuto semplicemente vedere quello e avrebbe potuto pensare sono semplicemente delle, delle impronte di mano. So once we ask for a sign, we have to be open. Per cui, ricollegandosi a quello che ha detto prima, una volta che chiediamo, che abbiamo chiesto un segnale, dobbiamo essere aperti e osservare. Yes. Thank you. Yes. Yes, that's very true. And yeah. Yes, I have a question. <laughs> do you think that... Uh, that we do get signs and we just don't even see them or regard this often as coincidences and their signs? Yes, I think if we're not open to them, that's yeah. what happens. Yeah. And if people have a very closed mind, they're going to say, oh, that was funny, wasn't it? That was, that was a coincidence. Yes, thank you. Le stavo chiedendo, gli ho detto, adesso ho una domanda io. Le, chiede, le ho chiesto, se secondo, gli ho chiesto, secondo te, Christine, uh, Succedono cose e noi perché pensiamo siano coincidenze o okay, che non vediamo i segnali, non li capiamo e pensiamo che non significano niente. E lei ha detto sì, secondo me sì. Secondo me tante volte qualcosa succede e ci diciamo oh, ma non ha importanza o è solo una coincidenza mentre magari c'era veramente qualcosa, qualcosa per noi. Allora, um, sì, if... Uh... Se avete delle domande, per favore scrivetele. Io qua leggo sempre quello che, che bianca. Allora, dai una volta prima. Allora. Ah, one of the, Daniela is asking, uh, here is probably she wrote this when you say, when you were getting into the shop. She said, did you then hypnotize both ladies in the shop? <laughs> I ended up hypnotizing one of them as a client. <laughs> ah, thank you. Daniela, che chiedi? Ha poi ipnotizzato tutte e due, le ho chiesto a Christine. Gli ho detto, poi hai ipnotizzato le signore nel negozio. E dice, beh sì, una di loro, e sì, poi è diventata una sua cliente. Sì, sì. Sì. Hello, Bridie. Hello, Chiara. Um, allora. I'd like to say that anyone can learn to do this. Ah, vuole dirci che chiunque di noi può imparare 
a fare questo, cioè a leggere questi segnali. Yes. When we develop that inner relationship with the divine, quando sviluppiamo, quando alimentiamo questa relazione con la divinità interna, chiamiamola, it can be compared with getting to know a friend. Può essere paragonato come imparare a conoscere un amico. The more time we spend with the friend and the more time we speak with the friend, the deeper the friendship. Wow, thank you. Più tempo noi trascorriamo con questo amico, più tempo coltiviamo questa rela relazione e più conosciamo questo amico. And that's what builds the trust. E questo uh, crea, fa crescere la fiducia. Yes. The, the trust that we are being guided. La fiducia che siamo guidati. Sì. And it doesn't really matter what we're doing work-wise or whether we work or not or whether we're, you know, working in the spiritual field as, you know, as somebody that teaches people or has clients or teaches in a school. That universal presence can guide and use you in Dice, wonderful ways. Thank you. Dice, indipendentemente dal lavoro che possiamo fare, magari possiamo lavorare con le persone, essere un insegnante o fare qualsiasi lavoro, questa, questa intelligenza, questa energia ci può sempre guidare e può guidare chiunque. Sì. It's allowing that presence to lead the way. E il, si, come si fa? Si permette alla presenza di fare strada. Yes. A questa presenza. Mi piace, I, I like very much the term you use, to, lead, to allow the presence to lead the way. Yes. Sì, la propria nominata come permettere alla presenza, a questa presenza di, di guidarci, di aprirci la strada. To lead the way. Thank you. And this is because I believe that everyone comes in with a soul purpose. E dice questo è perché ognuno di noi arriva, si incarna con una missione animica, con una missione da, da svolgere. Yes, um, Chiara is asking, uh, but you answered already the question, can we ignore these signs and we said it? Sto dicendo che Chiara ha scritto... Uh, questi segnali spirituali si possono ignorare, come ha detto Cristina, sì, possiamo ignorarli. But the interesting thing is, they can come up again in a different way. Thank you. Ma la cosa importante, dice Cristina, è che anche se li ignoriamo, possono ripresentarsi magari in un altro modo. So are you, are you implying, do you think that then the divine is relentless, so to speak? Did you tell <laughs> I do. I think that we have such a thing as we, we get to a point where we become an old soul. Yes. Di, di, le ho chiesto a Cristini, ma allora mi stai dicendo che secondo te l'anima, um, um, diciamo, la divinità è, 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 è instancabile per farci capire le cose. E lì dice sì, dice poi quando arriviamo al punto che siamo delle anime vecchie, antiche. And it's like, it keeps on pulling at our sleeve, come home. <laughs> Ah, e dice poi quando siamo anime vecchie vecchie, dice è come se di, di lassù ci, ci tirassero i vestiti dicono oh, torna a casa, torna a casa. <laughs> beautiful, beautiful, thank you. And I think the reason that I put in the title Following the Spiritual Breadcrumb Trail ed il motivo per cui nel titolo ho proprio messo Seguire il, il sentiero spirituale delle briciole di pane that the inner divine drops little signs along the way. E perché, dice, la, la divinità lascia dei piccoli segni lungo il cammino. Yes, like spiritual diamonds. Thank you. Come se fossero diamanti spirituali, dice. And we can follow those signs. E noi possiamo seguire questo, questo sentiero. We don't have to know exactly where it's going, but that's because... Oh, sorry, you're going to try. No, no, no. <laughs> dice, dice, 
e, no, e non è che necessariamente dobbiamo sapere dove porta questo sentiero. We don't need to know the end of the road. Non, non abbiamo bisogno di sapere il fine del sentiero, della strada. We just need to know the first couple of steps. L'unica cosa che abbiamo bisogno di sapere sono i primi due o tre passi. And when we're ready, we will get moved on to the others. E quando siamo pronti, verremo incitati, spinti a fare gli altri passi. Yeah. Thank you. And Martina is asking. Hello, Christine. Hello. Uh, it's this, um, it's, this argument is very, very close to my heart. And this is the question. Can we, can we communicate with our soul? I just tell them what I've asked you, sorry. Yeah, yeah. It's, ragazzi, sto leggendo la, la domanda di Martina, bellissima, che dice, ciao Cristina, un argomento che mi sta a cuore, ma si può comunicare con la nostra anima? Yes, definitely. Sì, definitivamente. Mm -hmm. You only have to ask. Devi solo chiedere. Thank you. And as you say, we ask and then we get. Yes. Sì, chiediamo e poi riceveremo i segnali. Thank you. Natasha chiede. Uh, oh, Natasha, she, she, she already wrote it in English because she speaks English. And uh, she says, but then I'll translate in Italian for the non-speaking Italian. Okay. Is there any difference between the soul and the spirits of nature? In bracket, the one known by shamans? Mm -hmm. Yeah. I'm just saying it, tell me in Italian, sorry. Yeah. Uh, Natasha sta chiedendo a Christine, c'è una differenza tra uh, l'anima e gli spiriti della natura, quelli che, che con cui comunicano gli, gli sciamani? Okay. I think it depends on which path you follow as to what those words mean. Ah, Christine dice, di, penso che dipenda da che... Uh, strada, tra virgolette, st penso, immagini, um, filosofia di pensiero, stai seguendo. Yes. To me, the spirit is everywhere, evenly present. Secondo lei, secondo Christine, lo spirito è dappertutto, è, è, è onnipresente. In the way that shamanism says it is. Nel modo in cui lo sciamanesimo conferma che è dappertutto lo spirito. To me, the soul is the individualized aspect of the spirit. Oh, thank you. Dice, secondo me, l'anima è l'individualizzazione la, dello spirito. Cioè, ognuno di noi ha un'anima, è una parte dello spirito, e poi c'è lo spirito che comprende tutte. But I think those words are used interchangeably. M ma crede che queste due parole, anima e spirito, sono usate in modo intercambiabilmente, cioè vengono confuse. Yes, yeah, some people say that we're led by our soul, some people say we're led by the spirit. Sì, dice, alcune persone dicono sono guidato dalla mia anima, altre persone dicono sono guidato dal mio spirito. To me it's all the same thing, it's just people use different words. Se, dice, secondo me è la stessa cosa, è semplicemente sono, le per, persone usano termini diversi. Like the same spirit is in the trees, the mountains, the earth, the sky, the elements, and us. <laughs> Dice, lo spirito è dappertutto, negli, nel, negli alberi, in noi, nelle montagne, letteralmente dappertutto. And if somebody is into shamanism and connecting with nature, nature can give you the signs. Ah, e dice, e se per chi è, uh, per chi segue o a chi piace lo sciamanesimo, dice che sì comunque, la, che la natura, la natura ci può dare tanti segni. Thank you. And if somebody is very much into angels, then they can get the signs from angels. Yes. E dice, e se qualcuno, uh, a qualcuno piacciono gli angeli, può ricevere i segnali dagli angeli. And yeah, Christine, by the way, uh, Gaetano Vivo, the founder of the group, he does, he works with angels very much. Yes. Angels, and he does meditation with angels. Yes. Sto dicendo, uh, Christine parlava di, degli angeli, e dico, beh, Gaetano Vivo, uh, lui fa le meditazioni angeliche, insomma, lavora con gli angeli. Thank yes. you. Yes. The signs are everywhere. <laughs> Dice, i segni sono dappertutto. Giusy is asking, 
how <laughs> how can you can you shut up the mind to be able to listen to the soul and i'll say it in italian so giusi chiede come fai come fai tacere la mente per poter ascoltare l'anima yeah i think it depends on your personality dice secondo me dipende dalla tua personalità some people are very active certe persone sono molto attive so it's very hard to quieten the mind down because they want to be moving per cui per queste persone è di più difficile uh, rilassare o far rallentare la mente perché vogliono sempre muoversi so i think that the main thing is meditation of some kind Alice, secondo me è, è utile utilizzare la meditazione di qualsiasi tipo. But there are so many different forms of meditation. Ci sono così tante forme, così tanti modi di meditare. That you have to find one that suits you. Che è, è opportuno che trovi quello che, che piace a te. For example, if you go for a walk in the forest or um, a park, If you're very much in tune with nature, nature can quieten your mind. Per esempio, se sei una persona a cui piace camminare, magari camminare in un bosco, nella natura, questa è una cosa molto efficace perché la natura tranquillizza la mente. Or if you're a dancer, you can sei... actually dance your way to a meditation. Ah, yes, thank you. Grazie. E, oppure se sei una persona a cui piace ballare, se ti piace la danza, puoi letteralmente ballare e raggiungere uno stato meditativo, ballando. Or you can ask your inner divine to quieten your mind. O potresti chiedere al tuo essere interiore, alla divinità interna, di aiutarti a tranquillizzare la mente, a rallentarla. Yes, I would... I would advise someone that finds it very difficult to quieten their mind to just explore. I think in the society, in the metaphysical society, we teach many, many different ways of meditating. Yes, thank you. Dice, per chi ha una mente attiva, uh, di, consiglia di esplorare diverse tecniche meditative. Dice, alla società per l'espansione della consapevolezza e per esempio alla scuola uh, Metafisica Britannica e vero i corsi che noi insegniamo, proponiamo, ci sono tantissimi diversi modi di, di meditare, proprio perché ognuno di noi, a seconda della personalità, risuona con modalità diverse. Mm -hmm. What is, what suits one person won't suit another. Sì, quello che è, è opportuno per un, una persona potrebbe non essere opportuno per un'altra persona. Yes, I vary my meditation. Dice io, io cambio le mie meditazioni. I did study um, transcendental meditation, TM. Yeah, dice ho studiato uh, la meditazione um, trascendentale. But I also meditate by breathing from the divine light. Ma utilizza una meditazione durante la quale lei respira, praticamente inspira uh, dalla divinità. And asking, fill me with your peace, fill me with your love. E mentre inspira chiede, chiede, uh, riempimi con il tuo amore, riempimi con la tua pace. E, e oserei dire, poi glielo traduco a lei, che in effetti funziona. Perché a me, Christine, sapete perché piace, piace tanto e ho voluto portarla qua? Perché io non so voi, ma la senti proprio, la sua presenza, come questa energia che, che radia, che secondo me è bellissima. Poi è bello anche quello che dice, ma proprio indipendente da quello che dice. Adesso glielo dico e si sta dicendo cosa dice. Sorry, I was saying that I, whatever you're doing, I think it's working because one of the reasons why uh, I, I like you as a, as a being is, is your energy. I think you, you, you really, of course, what you say is very enlightening, but regardless to what you say, you, you, it's palpable, you radiate this. It is, a, it's an energy, it's very, very shooting Thank energy. You. Thank you. When I always ask that divine presence to work through me for the highest good. Thank you. Lei dice, che, dice io chiedo sempre a questa intelligenza uh, superiore di lavorare attraverso me. Chiede sempre di, di, che questa intelligenza, questa energia uh, lavori tramite lei. Sì. 
and yes, Bianca is saying yes. Uh, you, I can, you can feel her. She spreads serenity. Uh -huh. Like for example, it can be different in different circumstances. Dice, per esempio, può essere in, in circostanze diverse. Last week, I had to do a funeral, which was very, very sad funeral. Somebody had taken their own life, and. I ask that divine presence to present the service for me. Oh wow, thank you for sharing that. Dico grazie per aver condiviso quello. Dice che la scorsa settimana ha, um, ha, fatto un disco, ha tenuto una cerimonia per una persona che è defunta ma che si è suicidata. E, e allora dice una, una situazione molto, molto tra virgolette, delicata, e dice che ha proprio ha chiesto a questa, questa divinità superiore all'intelligenza all universale di, 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 di fare il discorso proprio, praticamente di fare il discorso per lei. Che ne, e adesso voglio chiederle no, se questa cosa qua, per esempio, quello che ha fatto l'altra la, settimana, potrebbe essere considerato un metodo di canalizzazione o in uno stato meditativo o come lo descriverebbe lei. I just said uh, what you said about you asking for guidance for this for divine intelligence to deliver the, your speech. Would you regard that as being almost like channeling or is it a particular meditative state or do you know what I mean? Because it's something that you chose to do and you intentionally did. Yeah. So, um, I think some people call it channeling. I don't call it channeling. Mm -hmm. I. I just call it being connected. <laughs> Thank you. Thank you. Dice alcune persone lo potrebbero uh, chiamare, classificare come uh, canalizzamento, come, come, come se avessero canalizzato. Lei dice no, io lo vedo come, come essere molto connessa, come, come, una per, come essere in uno stato di alta connessione. Thank you. I, I, I like that. Yeah. yeah, a very, yeah. very simple thing. If people want to, to actually practice this, is just to say, just to acknowledge that there is a divine presence within. E dice un metodo per, per, per mettere in pratica, per provare, invita tutti a farlo, questa cosa qua di cui ci ha parlato, e di riconoscere prima di tutto la divinità che è in noi, and then ask that inner divine presence to use you. E poi chiedere a questa divinità interna di usarci. Riconoscere che c'è una divinità interna e poi chiederle di essere usati. It's almost as though it's looking for recruits. <laughs> wow, thank you. Dice, secondo lei è come se questa, questa energia, questa divinità, stia sempre, sia sempre in cerca di, di qualcuno da reclutare. Qualcuno, tra virgolette, da utilizzare. And yet this presence is not separate from you. Per dice, è importante. E allo stesso tempo questa, questa, questa cosa non è separata da noi. There's no one up in the sky telling you what to do. Non c'è nessuno lassù in cielo che ti dice cosa fare. It's your inner God or your inner Goddess. È il tuo Dio o la tua Dea interiore. Thank you so much. Mm -hmm. Thank you. Hello, Giuliana. And um, uh, I'm looking for another, another question. Okay. Okay. Luisa, she's asking. Uh, Gaetano Vivo, one second, I was personally present. Oh no, sorry, this is an inner conversation that I'm having. It's a challenge today because beyond one of the participants, she's a moderator, she's translating everything you say. So, okay, I have a question. Silvia is asking, uh, I'll read it in Italian and then to you. Okay. Silvia chiede, anche la lettura della mano è un argomento interessante. A mio marito e ai miei figli è stato detto che la mano che hanno sul palmo della mano è un segno, ah, la M che hanno sul palmo della mano è un segno dell'arcangelo Michele. 
Cosa mi puoi dire in merito? Ok, Silvia is asking. Uh, also the, the, the palm hands reading, she thinks is, is very interesting. And she said, um, to my husband and my sons, has been said, has been, they've been told that um, they have an M, she's re literally written, they have an M on the palm of their hand, and it's a sign of uh, Archangel Michael. What can you tell me regarding that? I don't know about that. Mm -hmm. I know that the, the hand contains lots of different impressions. Um, I've heard about the M um, and it's quite feasible that that could be a connection with Archangel Michael, but I don't know it from experience. Oh, thank you. I didn't know that. Io non lo sapevo. Dice che, second, che lei non lo sa, non lo sa, ma che, che anche lei ha, sa di questa M che può essere sulla mano, però dice non, non lo sa che cosa significhi. Però sì, l'ha sentito anche lei. Sì. Yes. It's the, the fingerprints that are really important because there's nobody on the entire planet with your fingerprints. Ah, thank you. Dice la cosa più importante sono le impronte digitali, perché non c'è nessuno nell'intero universo che ha le stesse impronte digitali. Ognuno ha le sue uniche. Sì. I always find that amazing. <laughs> Dice quello lo trova sempre incredibile. It's amazing. Because those fingerprints are formed when you're in the womb, when per you're about three. I think it's 16 weeks, your fingerprints are formed. Dice, incredibile, le, le, le impronte digitali vengono formate quando siamo 16 settimane, nel, quando siamo nel grembo della mamma, si formano già le impronte digitali. And non they so. never change. E non cambiano mai. Your whole life. Tutta la vita. I didn't know this. Yeah. You non know, sapevo questo. Ah, they're formed before we, we are born and they're always the same. Yes. That is amazing. That's why everyone is a unique expression of life. Dice, questa è la prova, che ognuno di noi è, è, è un'espressione unica, autentica di vita. Yes. The other lines will change. Dice, le, le altre linee cambieranno. Because that's more your psychology. Ah, e questo è più, questa è riguardante la nostra, riguarda la nostra psicologia, la nostra psiche, mentalità. But you also have little gifts talents in your hands. Ma ci sono anche eh, dei, dei, dei talenti, dei doni nella mano. Yes. Thank you so much. Okay. And of course that all works into the spiritual. E dice certamente poi tutto questo eh, diciamo lavora, funziona attraverso la nostra essenza spirituale. Yes. It's not actually palm reading. Dice, quello di cui sta parlando non è esattamente la lettura della mano. Or predicting the future. O predire il futuro. It's scientific hand analysis. Ah, si chiama proprio uh, analisi della mano scientifica. Yes. Ah, fascinating. Yes. Fascinating. Wow. And I had my hands done, oh, six or seven years ago. That's what got me because I'm a great explorer of everything. I've studied many, many things as well as the metaphysical. Oh, yeah. Yeah. E dice, lei ha avuto la sua mano, si è fatta praticamente, ha studiato, si è fatta studiare le sue mani qualche anno fa e ha imparato anche quest'arte che per dice io sono un'esploratrice, sono curiosa, non, non, non ho solo studiato la metafisica. The reason that I got involved in it. Il motivo per cui sono, mi sono interessata a questo because nobody knew anything about me e perché nessuno conosceva sapeva niente di lei and they picked up everything that i do spiritually in my hands ah dice si è interessata a questo perché qualcuno che non sapeva niente di lei ha saputo dirle tutte le cose che, che mi interessavano dice spiritualmente e non sapeva niente di me semplicemente dalla mano there are different places on the hand Dice, ci sono punti diversi sulla mano. One is the sign of a healer, but somebody who communicates with the mind and heals through the mind. 
Ah, dice ci sono dei segni, uno che dice per esempio se uno è un guaritore, un altro dice se qualcuno guarisce attraverso la mente. And others that tell you about a deep connection with the soul. Wow, e altri punti che ti dicono quanto è profonda la tua connessione con l'anima. Yes. That's amazing. Christine, you won't believe this. It's the end of it. <laughs> ragazzi, ciao Silvia, ti ho visto adesso. Ciao ragazzi. Well, sono, sono le nove, dobbiamo salutarci. È incredibile, è volata. Se... Grazie di aver partecipato. Se sei saying, Christine, it's unbelievable. The hour has flown by. It's going to be like five minutes. <laughs> well, I hope uh, I've answered the questions that people came on to the onto the interview to know. Thank you. E Cristi dice, spero di aver risposto alle domande, di aver dato delle risposte alle domande che avete fatto. I would think so, definitely. Oh, secondo okay. me si ha risposto egregiamente. I think so very much. But, eh, oh, vi ringrazio. Ci Thank vediamo. You Thank you very much for all your questions. Thank you so much, Christine, for being Thank here. Love to you and blessings to you. Thank you so much. Okay. Thank you, Luca, for oh. all your hard work in translating. You did so well. <laughs> Thank you so much. Yeah, it was, it was, it was beautiful. It just went by so quickly. How do I stop the live? One second. I do this. Okay. One second. I want to do.